நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது தமிழக காவல்துறை தேர்வு எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த அடிப்படை வினாக்கள் எல்லாமே கண்டிப்பான முறையில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடிப்படை வினாக்கள் எல்லாமே புதிய புது திறந்து தான் எடுத்திருக்கு ஸோ நண்பர்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல வினாக்களை பெற நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக மிஸ் ஆகாமல் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது நல்லா மெமரிஸ் ஆகும் அடிப்படை வினாக்கள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆந்திராவின் மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவின் தலைநகர் ஹைதராபாத்தை தலைநகராக நிர்ணயிக்கும் வருடம் அதாவது ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவின் தலைநகர் ஹைதராபாத் வந்து எத்தனை வருடங்கள் எந்த வருடம் வரை இருக்கும் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஹைதராபாத் தான் தலைநகர் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி முறைகளை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி என விமர்சித்தவர் யார் அப்படின்னா வைகுண்ட சுவாமிகள் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி முறைகளை வெள்ளை பிசாசுகளின் ஆட்சி என விமர்சித்தவர் யார் அப்படின்னா வைகுண்ட சுவாமிகள் தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பின்னர் ஆரிய சமாஜ நடவடிக்கை பணிகளை தொடர்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரத்தானந்தா தயானந்த சரஸ்வதிக்கு பின்னர் ஆரிய சமாஜ நடவடிக்கை பணிகளை தொடர்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரத்தானந்தா ஒவ்வொரு சமாஜங்கள் அது தொடங்கப்பட்ட வருடம் அதில் முக்கியமானவங்க தொடக்கணவங்க யார் அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துங்க கண்டிப்பான முறையில் அதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்தியாவின் மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இந்தியாவின் மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இது முந்தைய வருட காவல்துறை தேர்வில் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிகரமான கேட்டுவுக்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது சிகரம் எது அப்படின்னா கஞ்சன் சங்கா இந்தியாவின் மிக உயர சிகரம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டு காட்டின் ஆஸ்வின் அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா கஞ்சன் சங்கா பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கனவாய் எது அப்படின்னா கைபர் கனவாய் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கனவாய் கைபர் கனவாய் மின் சலவை பெட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் உயர்ந்த மின்தடை கொண்ட கடத்தி எது அப்படின்னா நிக்ரோம் இந்த நிக்ரோம் குறித்தும் முந்தைய வருட காவல்துறை தேர்வில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுக்களில் அதிர்வெண் என்ன அப்படின்னா ஐம்பது கட்ஸ் அதிர்வெண் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுகளின் அதிர்வெண் வந்து ஐம்பது கட்ஸ் அதிர்வெண் அதே போல் அமெரிக்க நாடுகளின் மின் சுற்றுகளின் அதிர்வெண் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபது கட்ஸ் அதிர்வெண்கள் அமெரிக்கா அப்படின்னா அறுபது கட்ஸ் இந்தியா அப்படின்னா ஐம்பது கட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் மின் சுற்று மின்னோட்டம் அனுப்புகிறாங்க இதுவரையில் கண்டறியப்பட்ட கதிரி இயக்க பொருட்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது இதுவரையில் கண்டறியப்பட்ட கதிரி இயக்க பொருட்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் எவ்வளவு அப்படின்னா இருநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் இருநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இது போல கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சூரியனில் நடைபெறும் வேதி வினையானது என்ன அப்படின்னா அணுக்கரு இணைவு சூரியனில் நடைபெறும் வேதி வினையானது என்ன அணுக்கரு இணைவா அணுக்கரு பிளவா இது போல கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம் சூரியனில் வந்து அணுக்கரு இணைவு நடைபெறுகின்றது ஹைட்ரஜன் அணு இணைகிறது ஆக்சிஜன் கிராம் அணுநிறை என்ன ஆக்சிஜனின் கிராம் அணுநிறை என்ன அப்படின்னா பதினாறு கிராம் அதே போல கார்பனின் கிராம் அணுநிறை என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு கிராம் நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை என்ன அப்படின்னா பதினெட்டு கிராம் நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னா பதினெட்டு கிராம் பூமியிலேயே வறண்ட பகுதி எது அப்படின்னா அடகாமா பாலைவனம் பூமியிலேயே வறண்ட பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கங்க அடகாமா பாலைவனம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாலைவனம் அப்படின்னு கூட ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகி நண்பர்கள் அதை போட்டுறாதீங்க பூமியிலேயே வறண்டாது அப்படின்னா அடகாமா பாலைவனம் உலகில் மிக அதிக மழை பெறும் பகுதி எது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் உள்ள மேகாலயாவின் மவுண்ட் சின்ரம் உலகில் மிக அதிக அளவு மழை பெறும் பகுதி எது அப்படின்னா மேகாலயாவில் உள்ள மவுண்ட் சின்ரம் ஆப்ஷனில் மவுண்ட் சின்ரம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அல்லது மேகாலயா மாநிலத்தை கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆந்திரா ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த மாநிலங்களின் மாநில விலங்கு எது அப்படின்னா கலைமான் ஆந்திரா ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த மூன்று மாநிலங்களின் மாநில விலங்கு எது அப்படின்னா கலைமான் தமிழகத்தோட மாநில விலங்கு எது அப்படின்னா நீலகிரி வரையாடு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்ட வருடம் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்ட வருடம் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இந்திய மண் வகைகள் 
இந்தியாவில் காணப்படும் அதிக அளவு மண் வகை எது அப்படின்னா கரிசல் மண் கரிசல் மண்ணை தொடர்ந்து செம்மண் இரண்டாவது இடத்திலும் வண்டல் மண் மூன்றாவது இடத்திலும் இருக்கு இந்திய மண் வகைகளில் இந்தியாவில் காணப்படும் அதிக அளவு மண் வகை எது அப்படின்னா கரிசல் மண் கிணற்று பாசனத்தில் அதிக அளவு பயனடையும் மாநிலம் எது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் கிணற்று பாசனத்தில் அதிக அளவு பயனடையும் மாநிலம் எது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் இந்த வினாக்கள் நீங்க வினா விடை மட்டும் பார்க்கறதுனால ரொம்ப எளிமையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இங்க தமிழ்நாடு கேரளம் இது போல கொடுத்துருக்காங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ வினாவை பார்க்கும்போதே ஆன்சர் எது அப்படின்றத டக்குன்னு டிக் பண்ணிட்டு அடுத்தடுத்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க போயிட்டே இருங்க அதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சத்தியமேவ் ஜெயதேவ் வாய்மையே வெல்லும் என்ற சொற்றொடல் எந்த நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா முண்டக உபநிடதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முண்டக உபனிஷத் வருதா புயல் சேதம் உண்டான வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வருதா புயல் சேதம் உண்டான வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு இடி மின்னல் பாய்வின் சராசரி நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு முதல் நாலு கிலோமீட்டர் வரை ஒரு இடி மின்னலின் பாய்வின் சராசரி நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னா மூன்று முதல் நான்கு கிலோமீட்டர் எண்டமாலஜி என்பது எதை பற்றிய படிப்பு அப்படின்னா பூச்சியல் பற்றிய படிப்பு இது போல படிப்புகள் குறித்து தொடர்ந்து வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு படிப்புகளும் எதை பற்றிய படிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவின் கடைசி எஞ்சிய வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகள் எவை அப்படின்னா சைலண்ட் பள்ளத்தாக்கு இது எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் கேரளாவில் இந்தியாவின் கடைசி எஞ்சிய வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகள் எவை அப்படின்னா சைலண்ட் பள்ளத்தாக்கு அமிலமலையை உண்டாக்கும் காரணிகள் எவை அப்படின்னா சல்பர் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அமில மலையை உண்டாக்கும் காரணிகள் எவை அப்படின்னா சல்பர் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு சூரிய கதிர்வீச்சு புவியை வந்தடைய சராசரியாக எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் இந்த வினா வந்து தமிழக காவல்துறை தெருவில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க முந்தைய வருடங்கள்லாம் எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடிகள் அல்லது ஐநூறு வினாடிகள் இப்போ எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடிகள் அப்படின்றத விட ஐநூறு வினாடிகளும் கொடுத்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் மொத்த ஓசோனின் அளவீடு என்பது என்ன அப்படின்னா டாப்சன் அழகு மொத்த ஓசனின் அளவீடு என்பது டாப்சன் அழகு இந்த வினாக்கள் எதிர்பார்க்கலாம் நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை எனப்படுபவர் யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேயஸ் நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேயஸ் உடல் இயக்கத்தை பாதிக்கும் நரம்பு மண்டல குறைபாடு எது அப்படின்னா பார்க்கின்சன் நோய் உடல் இயக்கத்தை பாதிக்கும் நரம்பு மண்டல குறைபாடு எது அப்படின்னா பார்க்கின்சன் நோய் ஒவ்வொரு நோய்கள் எந்த மண்டலங்களை தாக்குது அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நோயோட வைரஸ் என்ன அப்படின்றதையும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பூச்சி இனங்களிலேயே மிகவும் தொன்மையான விலங்கு எது அப்படின்னா கரப்பான் பூச்சி பூச்சி இனங்களிலேயே மிகவும் தொன்மையான விலங்கு கரப்பான் பூச்சி இயற்பியல் என்ற பெயரை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் இயற்பியல் என்ற பெயரை அறிமுகப்படுத்தியவர் அரிஸ்டாட்டில் உலகின் மிக உயரமானதும் மிக பெரியமானதான காற்றாலை அமைந்துள்ள பகுதி எது அப்படின்னா ஹவாய் பகுதியில் உலகின் மிக உயரமானதும் மிக பெரியதுமான காற்றாலை அமைந்துள்ள பகுதி எது அப்படின்னா ஹவாய் பகுதி யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்ட வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா எது அப்படின்னா ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் அதன் பெயர் வந்து ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஹெச்ஐவி ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையின் முன்னோடி யார் அப்படின்னா டாக்டர் சுனிதி சல்மோன் ஹெச்ஐவி ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையின் முன்னோடி யார் அப்படின்னா டாக்டர் சுனிதி சல்மேன் உலக புற்றுநோய் நாள் எது அப்படின்னா பிப்ரவரி நாலு தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் எது அப்படின்னா நவம்பர் ஏழு தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் எது அப்படின்னா நவம்பர் ஏழு உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் எந்த நாள் அப்படின்னா மே முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் மே முப்பத்தி ஒன்று குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டமான போக்சோ சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது போக்சோ சட்டம் அறிமுகப்படுத்த வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் வாழும் தொழுவுயிர் படிவங்களுக்கு ஓர் உதாரணம் எது அப்படின்னா ஜிங்கோ பைலோபா வாழும் தொழுயிர் படிவங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் எது அப்படின்னா ஜிங்கோ பைலோபா தாவரங்கள் நெப்ரோலபீஸ் பூச்சி உணும் தாவரம் இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க 
இனிமேல் இது போல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க மரபியலின் குரோமோசோம்களின் பங்கு பற்றி கண்டுபிடிப்புக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார் அப்படின்னா டி ஹெச் மோர்கன் மரபியலின் குரோமோசோம்களின் பங்கு பற்றி கண்டுபிடிப்புக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார் அப்படின்னா டி ஹெச் மோர்கன் காயங்களில் புரை தடுப்பானாக பயன்படுவது எது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பொராக்சைடு காயங்களில் புரை தடுப்பானாக பயன்படுவது எது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பொராக்சைடு இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா அனீமியா இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல் தான் அனீமியா என அழைக்கப்படுகின்றது நவீன உடல் செயலியின் தந்தை என அழைக்கப்படுவது யார் அப்படின்னா வில்லியம் ஹார்வி நவீன உடல் செயலியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் வில்லியம் ஹார்வி சாகும்போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் எந்தன் சாம்பலிலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என பாடியவர் யார் அப்படின்னா க சச்சிதானந்தன் சாகும்போது தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் எந்தன் சாம்பலிலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும் என பாடியவர் க சச்சிதானந்தன் உலகிலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு எது அப்படின்னா மலேசியா உலகிலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு எது அப்படின்னா மலேசியா ஆப்ஷனை இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்தா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடாதீங்க அந்த மாநாட்டுக்குரிய மொழி எது அப்படின்னா நம் தமிழ் மொழி தான் முதல் தமிழ் கணினி யாருடைய பெயரில் வந்தது அப்படின்னா திருவள்ளுவர் முதல் தமிழ் கணினியின் பெயர் என்ன அப்படின்னா திருவள்ளுவர் கெடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் என்பது எவ்வகையான அளபடை அப்படின்னா இன்னிசை அளபடை தமிழ் இலக்கணங்கள் குறித்தும் இலக்கியங்கள் குறித்தும் மேலோட்டமாக பார்த்துக்கோங்க அதிலிருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் மூணுலேருந்து எட்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது முல்லைப்பாட்டை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா நப்போதனார் முல்லைப்பாட்டை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா நப்போதனார் இந்த வினாக்கள் குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய வினா எது அப்படின்றத தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு கொடுக்குறேன் இந்த வினாக்கள் பயனுள்ள இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பயனுள்ள தகவலாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்மளோட சேனல